皆さんこんにちは今日は新型 NV350 キャラバンの開発現場に来ていますキャラ今回のモデルチェンジではエクステリアをより力強く精悍なデザインに変更するとともに小型貨物車4ナンバーバンクラスとして初めてインテリジェントアラウンドビューモニターを採用するなど先進の運転支援装備も充実この新型キャラバン発表を機に開発の現場が報道陣に公開されましたそれでは新型キャラバンの車両開発主幹に話を聞いてみましょう。牧田さん、今回の新型 NV350 キャラバンなんですが、どのような点が変更になったんでしょうか。はい、えー、まずお客様に一番わかりやすい点として外観変更を行っております。ご覧になっていただくとわかるように、えー、まずフロントバンパー、フロントグリルを変更しております。ヘッドランプには LED を採用して非常にあのデザイン性の高い。また機能性も高いものになっております二つ目は先進安全装備の採用ですインテリジェントエマージェンシーブレーキを今回バン全車に採用いたしましたそれから四ナンバーバン初となるインテリジェントアラウンドビューモニターこちらを採用しておりますその他利便装備の拡充ということでフロートエアコンそれからバックドアオートクロージャーこちらの方を採用しておりますですね、あの車体に対してです、ね、曲げとかねじりとかです、ね、あと加速度をかけて、基本的にはこの上や車体の評価をするための点数ですいやなんか確かに、日本は、ね、路面が綺麗なんでいいですけど、海外とかいろんな種向けによって、いろんな条件でやっぱりこう性能テストしてからじゃないと、製品として出荷できないんだなっていうのを。このテストを見ると改めて感じました、ね、ドアの耐久テスト結構地味なテストですけれども確かに使う時のことを考えるとこういうのすごい大事ですよね何よりこの機械がすごいですよね何万回も何十万回もこの動作を続けるのがすごいです耐熱写真台などと言いまして暑い環境条件をですね、作り出しているものです。写真台の下のですね、動力源の方は最高速250キロまで。温度はですね、最高温55度まで設定ができます。暑<笑>い。暑い。<笑>次は寒いお部屋です。これはマイナス20度の部屋なので。はい外側の外装部品だったり、中の内装部品の強化をしたりしてあの、冷えた時の、時の指導性なんかっていうのも確認できます。でも実際、北海道とかこれくらいの気温で皆さん使われてるんですもんね。えー、そ,うそうですね、はい。いろんなテストしてるんです,ですね。<笑>ヒルスタートアシストがついている途半発進ができるようになっています。ポジ
で止まってブレーキかけると、はい、ブレーキを離しても大丈夫なんでそのままアクセルを踏んでね走っていけると後ろにこう下がっちゃうっていうことがないんですかそうですねはいどうもありがとうございましたはいありがとうございました貴重な経験できましたありがとうございます、はい、いかがでしたかデザインや装備がますます充実し皆さんのお仕事やレジャーをサポートする新型 NV350 キャラバン皆さんもぜひ日産のお店で試してくださいそれではまた次回お会いしましょう。